தமிழே உயிரை நறுத்தேனே செயலினை முற்றினை உணக்களித்தேனே நைந்தா எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உணக்கெனில் எனக்கும் தானே அன்னை தமிழுக்கு என்னுடைய தலைதாழ்த்திய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பெருமதிப்புக்கும் பேரறிவுக்கும் உரிய கிள்ளான் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கத்தின் அமைப்பாளரும் தோற்றுநரும் அதனை தொடர்ந்து இயக்கி வருகின்ற அன்பு இளவல் தமிழரசன் அவர்களே அவருக்கு துணையாக இருந்து இயங்கி வருகின்ற அன்பு இளவல் கலைச்சர்வன் அவர்களே இங்கு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு வருகை அளித்திருக்கின்ற ஐயா வெங்கராஜ் அவர்களே அவருடைய நண்பர்களே மற்றும் நம்முடைய இந்த கிள்ளான் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் நடத்துகின்ற அனைத்து வகுப்புகளிலும் கலந்து கொள்கின்ற மாணவர்களின் பெற்றோர்களே அந்த மாணவர்களை அணியப்படுத்துகின்ற ஆசிரிய பெருமக்களே மாணவ கண்மணிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முத்தான முத்தமிழ் வணக்கத்தை தலைதாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட ஆறாண்டு காலமாக இந்த கிள்ளான் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் மேரு வட்டாரத்தில் மிக சிறப்பாக கட்டமைக்க பெற்று இயங்கி வருகின்ற இந்த நாட்டிலேயே சொல்லப்போனால் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பலருக்கும் இயங்கினால் இயக்கம் இதுபோல இயங்க வேண்டும் என்று சொல்கிற வகையிலே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இயங்கி வருகின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த கிள்ளான் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் இந்த கிள்ளான் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் என்பது தொடக்க காலகட்டத்தில் அதற்கு இந்த பேர் இல்லை தமிழரசன் அவர்கள் மற்றும் அவரோடு துணையாக இருந்து இயங்குகின்ற இயங்கிய அவருடைய தோழர்கள் ஒரு வகுப்பாக இந்த வட்டாரத்தில் உள்ள இளையவர்களை நெறிப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி எதிர்கால நிலையிலே இந்த நம்முடைய தமிழ் இளையவர்களை ஒரு சீரிய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் அவர்களும் இளைஞர்கள் தான் அவர்களும் அகவை புதிர்ந்தவர்கள் அல்லர் மிக மிக இளையவர்கள் தான் அந்த இலகிய இளைய அகவையிலேயே எதிர்கால தலைமுறை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அந்த சீரிய உயர்ந்த நோக்கத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய பொருட்செலவையும் ஈகம் செய்து தங்களுடைய நேரத்தை ஈகம் செய்து தங்களுடைய உழைப்பினை ஈகம் செய்து இந்த வட்டாரத்தில் உள்ள மாணவர்களை எல்லாம் ஒருங்கு திரட்டி பல்வேறு வகுப்புகள் நீங்கள் எங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் பரதநாட்டிய வகுப்பு பெரும்பகுதி சிலம்ப வகுப்பு ஆங்கில வகுப்பு திருக்குறள் வகுப்பு இப்படியெல்லாம் அவர்கள் வகுப்புகளை நடத்தி மிகப்பெரிய பணியினை அவர் செய்து வருகிறார்கள் என்னை கேட்டால் அந்த நாட்டில் உள்ள அரசியல் இயக்கங்கள் கூட இப்படி செய்யவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் கருதுகின்றேன் செய்ய வேண்டியவர்கள் அவர்கள் ஆனால் செய்ய வேண்டிய சரியான பணியினை சரியான இலக்கை கருவாக வைத்து இலக்கு என்பது மாணவர்கள் இளையோர்கள் அவர்களை உருவாக்கினால் தான் எதிர்காலத்தில் இன்றைய சிறுவர் நாளைய உலகம் என்று சொல்வார்கள் இன்றைய சிறுவர் நாளைய உலகம் இன்றைய சிறுவர் நாளைய தலைவர் இந்த உலகத்தை வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் அவரவர் குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் இந்த குமுகாயத்தை வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் இந்த இனத்தை வழிநடத்தக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு தனி மனிதனும் தனி மாந்தன் என்று சொல்லப்பட்ட தனி மனிதன் எவர் ஒருவர் தன்னொழுக்கம் மிக்கவராக அவர் தன்னளவில் சிறந்து அவர் வெற்றி பெறுகிறாரோ அவர்தான் தன் குடும்பத்தையும் தன்னொழுக்கம் மிக்க குடும்ப குடும்பமாக உருவாக்க முடியும் அது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய இடத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும் நான் சரியான மாந்தனாக மனிதனாக இருந்தால் தான் நான் என்னை சரியாக வைத்துக் கொண்டால் தான் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் என்னுடைய குழந்தைகளை நான் என்னுடைய மாணவர்களை என்னுடைய சமுதாயத்தை நான் சரியாக வழிநடத்த முடியும் எனவே முதலில் தண்ணிலிருந்து அது தொடங்க வேண்டும் இந்த தண்ணிலிருந்து தன்னொழுக்கத்திலிருந்து தொடங்கினால் தான் நான் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினால் தான் பிறர் என்னை பார்த்து சரியான முறையில் வளர்வார்கள் எனவே அந்த வகையில் எடுத்துக்காட்டான இளையோர்களை மாந்த நாக்கம் என்று சொல்வார்கள் மனிதனை மனிதனாக உருவாக்குவதில் என்பது எளிமை அல்ல உலகத்தில் யாருமே இப்போ ஒரு விலங்கினை விலங்காக உருவாக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு பூனையை பூனையாக உருவாக்க வேண்டிய தேவையில்லை அது பூனையாக தான் உருவாகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாயை நாயாக உருவாக்க வேண்டிய தேவையில்லை அது நாயாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம் எந்த நாயும் அது வந்து குட்டியாக உருவான பிறகு அது இயல்பாக நாயுடைய வடிவத்திலே அது இயங்கும் எந்த விலங்கையும் அந்த விலங்காக உருவாக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆனா மனிதனை மட்டும் மனிதனா உருவாக்கணும் ஏன் தெரியுமா இல்லைன்னா மனிதன் விலங்கா மாறிடுவான் 
மனிதனுடைய இயல்பு குணங்கள்ல அவன் விலங்குகள் இருந்தா வந்தான் அவன் மனிதனையா மனிதனாக அந்த மனிதனை உருவாக்கலன்னா மனித விலங்கு இடத்துக்கு போயிருவான் ஏனென்றால் மனிதனுக்கு ஆதரவு உண்டு எதை எண்ணி பார்த்து சிந்திக்கிற தன்மை மனிதனுக்கு உண்டு அந்த அறிவு என்பது ஒரு தூய்மையான அறிவாக மனிதனுக்கு இருந்தால்தான் அவனுடைய அறிவு இந்த உலகத்துக்கு பயன்படும் மனிதனுடைய அறிவு ஒரு தூய்மையான அறிவாக இருக்க வேண்டும் மனிதனுடைய மனம் ஒரு தூய்மையான மனமாக இருக்க வேண்டும் இப்படி மனிதன் தூய்மையான மனத்தினனாக தூய அறிவினனாக அவனை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் குறிப்பாக நம்முடைய தமிழர்களின் முன்னோர்கள் நம்முடைய பெரியோர்கள் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்ற அனைத்து நூல்களும் இந்த மனிதனை மனிதனாக உருவாக்கக்கூடிய கருத்துக்களை தாங்கி இருக்கிற நூல்கள் அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஆனால் பண்டை நாள் எழுதப்பெற்ற அனைத்து நூல்களும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பிள் பள்ளி மாணவர் தமிழ் பள்ளியில் காலடி எடுத்து வைத்து முதலாம் ஆண்டில் படிக்கின்ற பொழுது அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கின்ற வரிகள் என்ன தெரியுங்களா அறம் செய்ய விரும்பு என்று சொல்லி கொடுப்பார்கள் இது ஆத்தி சூடி ஆத்தி சூடி என்றதுமே நாம் எல்லாம் படித்து படித்து ஏதோ மேலோட்டமாக எளிமையாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு ஆத்தி சூடின் என்ன பொருள் அகரவரிசைப்படி எழுதியிருப்பார்கள் ஆ ஆ இ இப்படி தான் இருக்கும் அறம் செய்ய விரும்பு அடுத்து என்ன வரும்னா ஆறு வரிசீதம் அப்படின்னு வரும் முதல்ல அறம் செய்ய விரும்பு ஆ அறம் ஆ ஆறு வரிசீனம் இப்படி வரிசைப்படுத்தி எழுதுவது தான் ஆத்தி சூடி அதில் ஔவையார் எழுதுனாங்க என்ன செய்ய விரும்பணும் அறம் செய்ய விரும்பணும் இப்ப தமிழரசு செய்யறாரு இல்லையா தமிழரசன் போல கலை செல்வன் இவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா இதுதான் அறம் செய்ய வேண்டிய அறம் இந்த அறத்தை தர்மம் என்று வடமொழியில் சொல்வார்கள் அந்த தர்மம் வடமொழி சொல்ல தமிழ் சொல் தான் தருவது தர்மம் பிறருக்கு இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உது உதவுவதுதான் தருதல் அது தானம் என்று சொல்லப்படும் கொடை கொடுப்பதால் கொடை என்று சொல்லப்படும் தருமம் என்று சொல்லப்படும் ஆனா அறம் என்ற சொல் அதற்கு அப்பால் அதற்கு மேலானது அறம்னா என்ன ஒருவர் மனத்தால் யார் மீதும் பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல் அறம் அவர் எந்த வகையிலும் பேராசை கொள்ளாமல் பிறருடைய முன்னேற்றத்தை கண்டு அழுக்காறு அடையாமல் தனக்கு மட்டுமே எல்லாம் என்ற எண்ணம் கொள்ளாமல் வாழு வாழ விடு என்று சொன்னார் இல்லையா நானும் வாழணும் பிறரும் வாழணும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கின்ற மன உணர்வோடு இருப்பது அறம் அது மட்டுமல்லாமல் எந்த நிலையிலும் உணர்ச்சி வசப்படாம பிறர் மனம் புண்படாம பிறருக்கும் நம்முடைய சிந்தனைகள் சென்று எட்ட வேண்டும் என்ற இலை நிலையிலே மிக அறிவை கெடுக்கக்கூடிய சீற்றம் கொள்ளாமல் இயங்குவதும் அறம் தான் திருக்குறளில் வள்ளுவர் மிக அருமையாக சொல்கிறார் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் இந்த நான்கு கூறுகளும் ஒரு மனிதனிட்ட இருக்கக்கூடாது அழுக்காறு இருக்கக்கூடாது அழுக்காறுனா என்ன பிறருடைய முன்னேற்றத்தை கண்டு பொறாமை கொள்வது அந்த பொறாமை உணர்வு ஒருவனுக்கு வந்து விட்டால் அவன் என்ன செய்வான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம முடியாத மனம் ஒருவனுக்கு வந்து விட்டால் பிறருக்கான அழிவு யாரையும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளலையோ அவன் அவனை பற்றிய இல்லாதும் பொல்லாதும் பேசுவான் அவனுக்கான அழிவு வேலையை செய்வான் எனவே அது அறம் மீறிய செயல் முதல்ல அந்த உணர்வு மனிதனுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார் ம அறம்னா என்ன என்பதற்கு நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் அவ்வளவுதான் அறம்னா என்ன ஐயான்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் அறம் மனத்தில் அழுக்கார் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது என்ன சொல்கிறார் பேராசை கொள்ளாதீங்க அழுக்கார் ஆவா பேராசைனா என்ன ஆசை கொள்ளக்கூடாதா கொள்ளலாம் நான் எதிர்காலத்தில் படித்து நல்ல நிலை வர வேண்டும் என்று ஆசை கொள்ளலாமா கொள்ளலாம் நான் உயர்ந்த நல்ல செல்வ செழிப்போடு வாழ வேண்டும் என்று ஆசை கொள்ளலாமா கொள்ளலாம் ஆசை கொள்வது தப்பில்லை ஆனால் நம்முடைய ஆசை பிறருடைய அழிவுக்கு வழிவகுத்து விடக்கூடாது நம்முடைய ஆசை இந்த உலகத்தினுடைய கெடுதலுக்கு வழிவகுத்து விடக்கூடாது ஏன்னா அப்படியான ஆசை நல்ல ஆசை அல்ல அது நான் மட்டுமே வாழ வேண்டும்ன்ற எண்ணம் கொண்டது பிறரை அழிக்க துணை செய்வது அப்படிப்பட்ட ஆசை கொள்ளக்கூடாது அதற்கு பேர் தான் பேராசை பேரவா என்பது மூன்றாவது அப்படி அவ்வாறான ஆசை சொல் செய்வது அவ்வாறான ஆசை கொள்வது அறம் மீறிய செயல் மூன்றாவது சொல்கிறார் வெகுளி வெகுளி என்பது என்ன கண்ணை மறைக்கின்ற நம்முடைய அறிவை கெடுக்கின்ற ஆத்திரம் சீற்றம் பழைய பாடல்ல உண்டு சொல்லுவாங்க ஆத்திரம் கண்ணை மறைக்கின்ற பொழுது அறிவுக்கு வேலை கொடு உன்னை அழித்திட வந்த பகைவன் என்றாலும் அன்புக்கு பாதை விடு கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டு அதுதான் தமிழரசன் தீட்டிருக்கிறார் 
கத்தியை தீட்டாதே உன் தன் புத்தியை தீட்டு கத்தியை தீட்டி ஒருத்தனை ஒருத்தனை போட்டனால பயன் இல்லை அறிவை தீட்டினால் அறிவு என்ன செய்யும் நம்ம வாழ்க்கையில நாம் சிறந்த முறையில் முன்னேறுவதற்கு அந்த அறிவு வழிகாட்டும் நமக்கு ஏற்படுகின்ற எல்லா வகையான சிக்கல்களையும் தீர்ப்பதற்கு அந்த அறிவு வழிகாட்டும் நம்மை ஆபத்திலிருந்து மீட்பதற்கு அந்த அறிவு வழிகாட்டும் எனவே அறிவை தீட்ட வேண்டும் அறிவை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும் கத்தியை தீட்டி பயன் இல்லை அறிவு இருந்தால் தான் கத்தியை பிடிப்பது கூட அந்த கத்தியை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணி சிந்திப்பான் அறிவே இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க கண்ட கண்ட இடத்துல விட்டுக்கோம் குரங்குகையில் ஒரு அரசன் கத்தியை கொடுத்த கதையாக போய் முடிஞ்சுவிடும் ஒரு இளவரசன் தன்னோடு வளர்த்து வந்த ஒரு குரங்கை தன்னோடு இணையாக வளர்த்து கொண்டு வருகிறான் அவன் காட்டுக்கு செல்கிறான் அவனுக்கு உறக்கம் வந்து விட்டது காட்டிலே படுத்து வருகின்ற பொழுது வாழை எடுத்து கொண்டு அந்த குரங்குகையில் கொடுத்தான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறான்னா நான் தூங்கி கொண்டிருக்கிற கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு கொள்ள போகிறேன் யாருமே என்னை அண்ட விடாமல் நீ தான் பாதுகாக்கணும் மீறி அண்டினால் இந்த வாழ் இந்த வாழை வைத்து தீர்த்து கட்டிவிடு என்று குரங்கு கையில் அந்த வாழை கொண்டு போய் கொடுக்குறான் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் அந்த வேலையில் ஒரு ஈ அவன் மேலே அப்படியே சுற்றினு கத்தி கட்டி கொண்டு வருகிறது இந்த குரங்கு வாழை எடுத்துக்கொண்டு அப்படி வீசியது இப்படி வீசியது என்னென்னமோ செய்து பார்த்தது ஈ போன மாதிரி தெரியல கடைசியில் அந்த ஈ அவன் கழுத்தில் வந்து உட்கார்ந்தது அந்த ஈ அவன் கழுத்தில் வந்து உட்கார்ந்தது சரியான நேரம் ஆயிட்டு விட்டது அந்த குரங்குக்கு என்ன செய்தது அரசன் சொல்லிவிட்டான் அல்லவா வந்தால் என்னை தொல்லைப்படுத்தினால் அந்த வாளாலியை வெட்டி வீழ்த்தி விடும் என்ன செய்தது தான் நல்ல வாய்ப்பு என்று சொல்லி ஒரே வெட்டு ஒரே வெட்டு வெட்டுறதும் ஈ பறந்து போய்விட்டது இறுதியில் துண்டானது என்ன அரசனுடைய கழுத்து இப்படித்தான் அறிவு இல்லை என்றால் ஒரு பொருளை எந்த கருவியாக இருந்தாலும் சரி அதை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலையில் பயன்படுத்தாமல் தீயவற்றுக்கு நமக்கு நமக்கு நாமே கெடுதல் செய்வதற்காக அதில் பயன்பட்டுவிடும் அறிவு தான் அற்றம் காக்கும் கருவி வள்ளுவர் சொல்கிற செய்தி அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி நம்முடைய துன்பத்திலிருந்து மீட்பதற்கு அறிவு மிகப்பெரிய துணை செய்யும் எனவே அறிவை கெடுக்கின்ற சீற்றம் கொள்ளக்கூடாது ஆத்திரப்படக்கூடாது அமைதி கொள்ள வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஒரு மனிதன் மூன்று வகையான இடங்களில் முடிவெடுக்கக்கூடாது மிகப்பெரிய ஆத்திரம் அவனுக்கு உணர்ச்சி வயப்படுகின்ற பொழுது அவன் முடிவெடுக்கக்கூடாது அவன் மிகப்பெரிய கவலையில் இருக்கின்ற வேலையில் முடிவெடுக்கக்கூடாது ரொம்ப மிக துன்பத்தில் இருக்கலாம் மிக கவலையாக இருக்கலாம் முடிவெடுக்கக்கூடாது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறான் அப்போ கூட முடிவெடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இவையெல்லாம் அவன் உணர்ச்சியான நிலையில் இருக்கிற சூழல் அப்பொழுது சரியான முடிவுகள் ஆனால் எடுக்க முடியாது தப்பான முடிவுகள் எடுத்துருவான் ரொம்ப ஆத்திரத்தில் முடிவெடுக்கிறவன் அவனுக்கு கடிதம் செஞ்சிருவான் பிறருக்கு கடிதம் செஞ்சிருவான் ஏன்னா அறம் திருக்குறள் போல ஒரு நூல் உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை நாம் எல்லாம் திருக்குறளை வாழ்க்கை வழிகாட்டி நூலாக கொள்ளணும் இதில் போய் பாருங்கள் இந்த செய்தி நான் சொல்கிற செய்தியெல்லாம் எங்கே எழுதப்பட்டது திருக்குறளில் உள்ள செய்திகள் எப்படி பிறர்கிட்ட பேசணும் எந்த சூழ்நிலையும் பிறருடைய மனத்தை புண்படுத்துவார்கள் பேசக்கூடாது பிறருடைய மனம் துன்புறுகிறவர்கள் அவன் பேசக்கூடாது அவ்வாறு பேசுவதுதான் இன்னா சொல் கடும் சொற்களை பயன்படுத்தி பிறர் வாழ்க்கைக்கு கெடுதலை தருகிற சொற்களை பேசக்கூடாது நம் சொல்லால் பிறர் வாழ்வு அழிதல் கூடாது நாம் பேசுகிற பேச்சால் பிறர் வாழ்வு வாழ்வில் பிறர் உயர வேண்டும் இன்னொரு மனிதன் இப்போ பிள்ளைங்க வளர்றாங்க எப்படி வளர்றாங்க நாம் அவங்க ஊட்டி விட்ட சொற்கள் அவங்களுக்கு ஊட்டி உணர்த்திய கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் அவளை வளர்த்தெடுத்து கொண்டு போவோம் நல்ல பிள்ளைகளாக வளர்ந்தெடுப்பாங்க அருமையான ஆக்கங்கள் இவையெல்லாம் அருமையான படைப்புகள் தமிழரசன் இந்த வித்தினையை இங்கு விதைக்கவில்லை என்றால் இது உருவாயிருக்காது இதை செய்யலைனா அது உருவாயிருக்காது ஏன் அவர் மனத்தில் எண்ணிய எண்ணங்கள் இதை நாம் உருவாக்கணும் இதை செய்யணும் என்ற எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் மிக உயர்ந்த எண்ணம் அந்த உயர்ந்த எண்ணம் என்ன செய்திருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய படைப்பினை இவ்வளவு பெரிய ஆக்கங்களை உருவாக்கிவிட்டு ஏன்னா பெற்றோர்கள் இதற்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் இந்த நாட்டில் இருக்க பொருளா பொருளியல் ஏந்து வாய்ந்தவர்கள் இதற்கு ஊக்கமளித்து உதவ வேண்டும் இதுதான் செய்ய வேண்டிய பணி எப்பணிக்கும் முதல் பணியாய் செய்ய வேண்டிய பணி என்ன இங்கு உள்ள பிள்ளைகள் பல பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் கூப்பிட்ட சிலர் வேறு ஆனால் பலருக்கு தமிழில் தான் பேச முடியிருப்பாங்க ஏன்னா திருக்குள் வகுப்பு ஒரு காலத்தில் வரும்போது பிள்ளைகள்லாம் வருவாங்க அவங்க அத்தனை பேருக்கும் நான் தான் பெயர் வைத்தர் நல்ல தமிழில் தூய தமிழில் ஏ தமிழன்னா அவனுடைய அடையாளங்கள் தமிழ் இருக்கணும் தமிழ் இருந்தால் தமிழ் இருப்பான் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம்னு பேர் தமிழர் என்ற அந்த இனம் என்பது உடல் என்றால் தமிழ் என்பது அதற்கு உயிர் தமிழ் இல்லைன்னா தமிழன் இல்லை தமிழ் இல்லை என்றால் தமிழன் கிடையாது தமிழ் இல்லாது போனால் தமிழ் அழிஞ்சிருவான் இப்போ நாமெல்லாம் தமிழராக இருக்கி
தமிழை மறந்து விட்டோம் என்றால் நம்மை நாம் தமிழர் என்று சொல்வதில் ஒரு பொருளும் இல்லை அம்மாவை அம்மான்னு சொல்லுன்னு சொல்லி கொடுத்த உலகத்தில் முதல்ல தமிழன் தான் அந்த அம்மா என்ற சொல் உலகத்தில் எல்லா படிகளையும் உண்டு அம்மா மலாயில் அம்மா இல்லைங்களா அப்படியே நீங்க மேல் மற்ற நாடுகள் போன மாமா அப்படின்னு மா அனுப்பிடுவாங்க சீனத்தில் இருக்கிறது எல்லா பணிகள்லையும் அம்மா அப்பா என்ற இரண்டு சொல் உண்டு இந்த ஆதாம் ஏவால் சொல்றாங்க இல்லையா இதுவும் தமிழன் கொடுத்த சொல் தான் ஆதாம்னா அத்தன் மூலமானவன் பொருள் தமிழ்ல உள்ள சொல் அத்தன் என்பது ஆதன் அதே போல ஏவால்னா என்ன ஔப்பை ஔப்பைனா பெண் இந்த ரெண்டும் தமிழ் சொல் தான் அப்படி திரிந்து அங்க போய் கிடக்கிறது உலகத்திற்கு தமிழன் சொற்களை வாரி வழங்கி இருக்கிறான் எனவே தமிழ் நம்முடைய வாயில வரலனா அம்மா அப்பா என்று சொல்ல நாம நம்முடைய மொழியில நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசலன்னா அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு இழுக்கு அவமானம் வேறு எதுவுமே இல்லை எனக்கு தமிழ் தெரியாதுங்க என்னால் தமிழ் பேச முடியாதுங்க என் வீட்டில் என் பிள்ளைங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுங்க என்று சொல்வது மிகப்பெரிய இழுக்கு எனவே தமிழர்களாகிய நாம் முதலில் பேண வேண்டியது நம் உயிராக நம் கண்ணுக்கு ஒளியாக நம் உடலுக்கு உயிராக பேண வேண்டியது காக்க வேண்டியது நம்முடைய தாய்மொழி நம்முடைய மொழியை நாம் காக்க வேண்டும் அதனால தான் இங்கே சிலம்ப கலையெல்லாம் பயன்படுத்துகிற பொழுது அந்த சொல் வீச்சுகள் சொல் க கருத்து கட்டளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தமிழில் இருக்கும் தமிழரத்தை ஒரு முறை என்னிடமே கேட்டார் இதுக்கெல்லாம் இந்த கட்டளைக்கு என்ன தமிழில் சொல்லலாம் என்ன தமிழ் அதான் பலவற்றுக்கு நான் தமிழில் அவருக்கு ஆக்கம் செய்து கொடுத்துருக்கிறேன் அதனால உங்கள்கிட்ட என்ன வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்றால் அன்பு கூர்ந்து மிகப்பெரிய பழம் பெருமை வாய்ந்த ஒரு மொழி நம்முடைய தாய்மொழி நம்முடைய தமிழ் ஒருபோதும் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்முடைய தாய்மொழியாம் தமிழை நாம் விட்டு விடுக்க கூடாது வீடுலே வீடுகளிலே தமிழில் பேசுங்கள் நல்ல தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துங்கள் நல்ல தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்துங்கள் கடிகாரத்தை கடிகாரம் சொல்லுங்க மணிப்பொறின்னு சொல்லுங்க இல்லைங்களா அது ஏன் வாட்சின்னு சொல்லணும் இல்லையா நேரம் இப்ப நேரம் சொல்றதுல இப்ப டைம் என்ன என்று கேட்கிறோம் நேரம் டைமா மாறி போச்சு காடி தமிழ் கிடையாது காடின்றது ஒரு உறுதி சொல் இந்தி சொல் இந்தி காரணம் காடின்றான் நாமும் காடின்றோம் சரியா உலகத்துல மிகப்பெரிய நான் இன்றைக்கு ஒரு கருத்தை பதிவிட்டேன் புலனங்கள்ல உலகத்துல வந்து பழம்பெருமை வாய்ந்த இனங்கள்ல குறிப்பிடத்தக்க ஒரு இனம் சீன இனம் சீன இனம் அந்த சீன இனத்திற்கு மிக நிகராக வாழ்ந்த ஒரு இனம் பழம்பெரிய இனம் தமிழ் இனம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருந்து இந்த தென்கிழக்கு ஆசிய வட்டாரத்தில் நம்முடைய மலாயா அப்பொழுது மலாயா வரைக்கும் கடல் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் கடல் இந்த கடல் பகுதியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த ஒரு காலத்தில் ராஜேந்திர சோழன் என்ற மன்னன் மிகப்பெரிய கப்பல் படை அமைத்து இந்த கடல் பகுதிகள் எல்லாம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் ராஜேந்திர சோழன் வைத்திருந்தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலாம் அவன் அனுப்பி அந்த கடல் படை இருக்கு இல்லையா கப்பல் படை அவன் இந்த வட்டாரத்தில் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாயிரம் தீவு கூட்டங்களை ராஜேந்திர சோழன் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தான் மலாயா இந்தோனேஷியா இந்தோ சீனா பர்மா இதெல்லாம் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது ராஜேந்திர சோழன் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு வலிமை வாய்ந்த ஒரு நாடாக சீனாவும் இருந்தது சீனாவும் வணிகம் செய்தது நம்முடைய தமிழர்களும் வணிகம் செய்தாங்க ஆயிரத்து ஐநூற்று திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று சொல்லி ஒரு அமைப்பை அமைச்சு இந்த வட்டாரம் முழுதும் நம்முடைய தமிழர்கள் வணிகம் செய்தாங்க அந்த வணிக அமைப்புக்கு பேர் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று பேர் எங்கு பார்த்தாலும் தமிழர்கள் என்ன வணிகம் முத்து வணிகம் அவங்களுடைய உடை வணிகம் மயில் இறகு வணிகம் மயில் தோகை வணிகம் இப்படி பல்வேறு இந்த சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற பொருள்கள் மருந்து பொருள்கள் இவற்றெல்லாம் வணிக வணிகம் செய்தான் இஞ்சி வணிகம் செய்திருக்கான் மேற்கு நாடுகள் முழுதும் இஞ்சியை வந்து ஏற்றுமதி செய்திருக்கான் தமிழர் அதனால்தான் இஞ்சி என்ற சொல் ஆங்கில வரைக்கும் மேற்கத்திய மொழிகள்னா தமிழ் சொல்லாக இஞ்சி அப்படியே மாறி போய் அந்த ஜிஞ்சர்னு விளங்குது தமிழ்ல இருக்கிற இஞ்சி வேர் என்ற சொல் தான் இஞ்சி வேர் ஜிஞ்சு பேர் ஜிஞ்சர் அப்படின்னு மேற்கத்திய மொழிகளில் வழங்குது ஏன்னா தமிழை கொண்டு போய் கொடுத்தது தமிழை சென்று வழங்கியது தமிழ் இருக்கிற பரல் என்ற சொல் அந்த பேர் அப்படின்னு இருக்கு தமிழ் இருக்கிற முத்து முத்தாரம் என்ற சொல் மலையில முத்தியாரான்னு இருக்கு தெரியுமா முத்தியாரம் முத்தியாரானா என்ன தமிழ் தமிழை கொடுத்த சொல் இங்க மலாய் மொழிக்கு தமிழ் கொடுத்த சொல் இது ஒன்று அல்ல இரண்டு அல்ல நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு உலகம் முழுதும் தமிழர்கள் வாரி வழங்கியிருக்கிறார்கள் மேற்கத்திய ஆராய்ச்சியாளர்களாம் தமிழர்களை தேடி வந்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு ஆற்றலும் வல்லமையும் பொருந்திய ஒரு இனம் அதே நேரத்தில் சீனனும் அவ்வாறு தான் இருந்தான் ஆனால் இன்றைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய வல்லரசு
அரசாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளை மிக முக்கியமான நாடாக சீனா இருக்கிறது தமிழன் இங்கே போனான் இந்த ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவு கடல் படையை கடலை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு வைத்திருந்த ராஜேந்திர சோழனுடைய ஆற்றல் பொருந்திய ஒரு இணை இன்னைக்கு எந்த நிலையில் இருக்கு நாம் எந்த நிலையில் இருக்கும் நாம் எங்க இருக்கிறோம் ஒரு துளி மண் கூட நமக்கு சொந்தம் இல்லாத நிலையில இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் சீனாவுடைய ஆதிக்கம் எங்க போனாலும் சீனாவுடைய ஆதிக்கம் பொருளாதார வகையில எல்லா வகையிலையும் அமெரிக்காவே சீனாவை கொண்டு பயப்படுகிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆற்றல் பொருந்திய இனமாக சீன இனம் வளர்ந்திருக்கிறதா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா என்ன காரணம் தெரியுமா பெரியவர்களே அவன் மொழி வழி பண்பாட்டு இனம் சீன இனம் மொழி வழி பண்பாட்டு இனம் அவன் மொழியை மட்டும்தான் பற்றினான் அந்த மொழி வழி அவன் இனத்தை பற்றினான் எந்த வகையில் அவன் மொழியும் இனத்தை அவன் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டான் அவன் மத வழி பண்பாட்டு இனம் அல்ல சீனன் ஒருபோதும் மத வழி பண்பாட்டு இனம் அல்ல அவனுக்குள்ள தத்துவம் கூட தமிழர்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தது போதி தர்மருடைய தத்துவங்கள் அவன் இனத்துக்குள்ள பரவி இருக்கிறது சேன் தத்துவம் புத்தருடைய தத்துவங்கள் அவன் இனத்துக்குள்ள பரவி இருக்கிறது அதான் இந்தியாவில் இருந்து போன தத்துவங்கள் தான் அவன் மத வழி பண்பாடு அல்ல அவன் மொழி வழி பண்பாடு அவன் எந்த மதத்துக்கு போனாலும் அவன் மொழியை விட்டுக் கொடுக்கவே மாட்டான் அவன் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு போனாலும் கூட அவன் மொழியை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டான் அவன் இஸ்லாமிய மதத்துக்கு போனா கூட அவன் மொழியை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டான் எங்க போனாலும் சீன மொழி எடுத்து அவ்வளவு கொட்ட இடத்துல பெருசா இருக்கும் நீங்க சீன கடைக்கு சாப்பிட போனீங்கன்னா நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கு அவன் பட்டி எடுத்து கொடுப்பான் கொஞ்சாக <laughs> நாம் பலர் நம்முடைய பாதிக்கு பாதி மலாய் பள்ளியில் படிச்சிருப்போம் நம்ம ஆளுங்க ஆனால் சீனா அப்படி கிடையாது பெரும் பகுதி சீனா பள்ளி தான் படித்து வந்திருப்போம் அப்போ அவன் எப்படி இருப்பான் அவன் எப்படி வாழ்வான் அவன் மொழியை அவன் இனத்தை அவன் பண்பாட்டை ஒருபோதும் சீனர்கள் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை அப்போ சீன பெருநாள் வர போகிறது எனவே இன்ன வரைக்கும் அவங்க இந்த உலகத்தில் வல்லரசு ஆற்றல் பொருந்தி இனமாக இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நான் இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எந்த ஒரு இனம் தன்னுடைய விழுமியங்களை தன்னுடைய அடையாளங்களை தன்னுடைய தனித்தன்மைகளை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்கிறதோ தன்னுடைய தன்மானத்தை தன்னுடைய விழுமியம் தன்னுடைய அடையாளத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்கிறதோ எந்த ஒரு தனி மனிதன் தன்னுடைய அடையாளத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்கிறானோ அவன் இந்த உலகத்தில் தலைநிம் இருந்து தன்மானமிக்க ஒரு மாந்தனாக உலாக முடியும் ஏன்னா அவனுக்கு அடையாளம் இருக்கு அவனுக்கு தனித்தன்மை உண்டு விழுமியம் உண்டு எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்து இன்னொருக்கு அடையாளத்தோடு பூசிக்கொண்டு அந்த போர்வையை போர்த்தி கொண்டு அவன் இயங்க நினைக்கிறான் அவனுக்கு அடையாளம் இழந்து போயிருவான் இன்னொருத்தன் அடையாளம் அவன் போர்த்தி கொண்டிருப்பான் அவன் வேணா தன்னை வந்து ஒரு தோற்றம் போல ஒரு ஆங்கிலேயன் போல ஒரு மலாய்க்காரன் போல ஒரு ஏனை இனம் போல காட்டிக் கொள்ளலாம் ஆனா அதுல பெருமிதம் கொள்ள முடியாது ஏன்னா அது அவனுடையதல்ல அதை இன்னொருத்தருக்கு அடிமையா போய் விடுவான் இதை தான் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் எப்படி வேணாலும் ஆங்கிலம் பேசுற ஆங்கில துறைமார் போல காட்டிக் கொள்ளலாம் வெள்ளைக்காரன் போல காட்டிக்கலாம் ஒருபோதும் வெள்ளைக்காரன் கொடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்க மாட்டான் நான் எப்படி வேணாலும் மலாய் பேசி மலாயில மிகப்பெரிய புலமையான மலாய் பள்ளியில படிச்சு மிகப்பெரிய ஆற்றலா வரலாம் ஆனா ஒருபோதும் உங்களுக்கு தூக்கி பிரதமர் பதவி கொடுத்துட மாட்டான் நீ மலாயில இவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு பேசுறீ அப்படி சொல்லிட்டு உனக்கு நமக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துட போறது இல்லை நம்முடைய தாயை தெருவில் தூக்கி எறிந்து விட்டு மாற்றான் தாயில் போய் காலடியில் போய் மண்டி விழுந்து மிகப்பெரிய அவமானம் மிகப்பெரிய கேடு எனவே இந்த இடத்தில் மிக அருமையான ஒரு சூழல் அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி எதிர்கால தலைமுறையை ஒன் உருவாக்கினால் நாளை நம்முடைய இனம் சிறப்பாக வாழும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் நம்முடைய தமிழரசன் அவர்களும் அவருடைய இணைந்து மற்றவர்களும் நன்கு திட்டமிட்டு சிறந்த சிந்தனையோடு இந்த வட்டாரத்தில் பல்வேறு இந்த மாணவர்கள் வகுப்புகளை நடத்தி அவர்கள் இயக்கிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் எடுத்து இந்த வட்டாரத்தில் உள்ள பெற்றோர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை அனுப்புதல் வேண்டும் சரியான இலக்கு நோக்கி நல்ல திசை நோக்கி இந்த மாணவர்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல தமிழ் தலைமுறையாக நல்ல தமிழர்களாக நல்ல பண்பாடு மிக்கவர்களாக இவர்கள் கட்டாயம் எதிர்காலத்தில் விழுவார்கள் இதெல்லாம் நான் கண்டு கொண்டிருக்கிற கனவு அந்த கனவுக்கு நம்முடைய தமிழரசன் மிகப்பெரிய ஒரு செயலாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே என்னுடைய எண்ணங்களை அவர் செயலாக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைக்கின்ற பொழுது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அந்த வகையிலே அவரையும் அவருக்கு துணையாக இருக்கின்ற எல்லாரையும் நான் இந்த வேலையிலே மிகப்பெரிய அளவு மனம் உகந்த நிலையிலே பாராட்டுகின்றேன் வாழ்த்துகின்றேன் போற்றுகின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் சிறப்பாக உரையாற்றி சென்ற ஐயா திருமாவளவன் அவர்களுக்கு நன்றி